Relax. Ukiwa na mafuta kadi, hakuna haja ya cash. Jaza mafuta, lipa baadaye. Jipatie mafuta kadi leo. Uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu kijamii au piga simu nambari 0722024747. Mafuta kadi. Wese la uhakika. Hii ni news update ya Dart and Forge na langu ni Happiness Kelly na kuletea zile taarifa za mataifa mbalimbali zilizotufikia. Waziri wa habari wa Zimbabwe Monika Mtsavangwa amesema zaidi ya watoto mia saba wamefariki kutokana na ugonjwa wa surua uliozuka nchini humo katika tukio lililoripotiwa kwa mara ya kwanza mwezi Aprili baada ya watoto wengi kutochanjwa kwa sababu za kiimani na kidini. Akiongea na vyombo vya habari waziri Mtsavangwa amesema serikali ilitangaza mpango wa chanjo kama ilivyo kwa maradhi ya uviko 19 baadhi ya vikundi vya kidini na kiimani vilipinga kwa ukaidi chanjo na kuzuia kampeni hiyo huku baadhi yao wakiwapa watoto wao chanjo kwa siri. Religion itself is a major thing because they've got a belief that they if they get vaccinated they become unholy. So that's the doctrine that they hand down to the women. But ladies since they are under the men Vikundi vya kitume vinavyoingiza imani za kimapokeo katika fundisho la Kipentecoste ni miongoni mwa vinavyotilia shaka dawa za kisasa nchini humo na wafuasi huweka imani yao katika sala, maji matakatifu na hatua zingine za kuzuia magonjwa au kuponya magonjwa. We do uh, encourage uh, women to go and vaccinate their children secretly maybe at night because we have got some other churches though they are apostolic but they do not permit um, their children to get vaccinated they, they might be uh, like sort of like shamed or or not allowed to participate in church activities and uh, they can just be be just discriminated within the church amesema wana imani kwamba wakipata chanjo wanakuwa sio watakatifu kwa hiyo ndio fundisho wanalopitisha kwa wanawake na mfumo dume unaomaanisha kuwa wanawake hawana uwezo wa kusema hapana kwa jambo lolote kumekuwa na utafiti mdogo wa kina kuhusu makanisa ya kitume nchini Zimbabwe lakini tafiti za shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linakadiria kuwa ndilo dhehebu kubwa zaidi lenye wafuasi karibu milioni 2.5 katika nchi hiyo yenye watu milioni 15 na hata hivyo baadhi ya makanisa yamekuwa yakiwaruhusu kupata huduma hiyo ya chanjo. Waziri huyo ameongeza kuwa ili kuokoa watoto wao akina mama wengine hutembelea kliniki kwa siri nyakati fulani za usiku na bila waume zao kujua na kundi la waumini wa kanisa la mitume ambao wako tayari kutumia dawa za kisasa wamekuwa wakijaribu kubadili mitazamo ya kanisa lakini pia wanashauri wanawake kuwasaidia watoto wao WHO na UNICEF zinasema ongezeko la asilimia sabina tisa ya surua katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka 2022 pekee na kuonya juu ya uwezekano wa mlipuko mkubwa na kwamba watoto na wajawazito wako katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa wa surua huku zaidi ya asilimia tisina tano ya vifo vya surua kutokea katika nchi zinazoendelea na huko barani Ulaya, mfuko wa kimataifa wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria umechangisha dola bilioni 14.25 wakati wa mkutano wa wafadhili uliohudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron huku miongo kadhaa ya maendeleo dhidi ya magonjwa ikirudishwa nyuma na yuviko 19 Macron ambaye alikuwa akizungumza na viongozi kutoka Marekani, Japan, Ujerumani, Canada na EU katika mkutano wa saba wa ushirikiano wa afya ya umma ametangaza ahadi mpya ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali amesema ushindi dhidi ya janga kubwa ni ndani ya uwezo wetu lakini bado tuna safari ndefu kwani watu milioni 34.8 bado wanaishi na ukimwi na magonjwa ya malaria na kifua kikuu yanaongezeka katika Afrika Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini Macron ameongeza kuwa tuna mengi ya kufanya katika miaka ijayo na mwaka 2030 lazima tutimize ahadi yetu VPU malaria na kifua kikuu lazima viondoke na nina furaha kutangaza kwamba tutatengeneza euro milioni mia tatu za ziada kwa mfuko wa kimataifa kwa miaka mitatu tukiwekeza karibu yulo bilioni 1.6 kati ya 2023 hadi 2025 kiongozi huyo wa Ufaransa pia aliapa kuendeleza mapambano ya kupunguza bei ya dawa kwa kuweka euro milioni 250 
kwa miaka mitatu katika shirika la kimataifa la ununuzi wa dawa. Tangu mfuko wa kimataifa ulipoundwa mwaka 2002, umeokoa maisha ya watu milioni hamsini na kupunguza kiwango cha vifo vitokanavyo na VBU kifua kikuu na malaria huku vikipungua kwa asilimia moja na malaria kwa asilimia sita. Na tukirejea ukanda wa Afrika Mashariki, serikali ya Uganda imetangaza kugundua visa vipya sita vya Ebola na hivyo kuongeza idadi ya waliothibitishwa kuugua maradhi hayo kufikia watu saba huku gazeti moja la kila siku la nchini humo likiripotiwa kwa kuzinuku mamlaka kuwa idadi ya vifo vya Ebola imeongezeka kwa kufikia watu 12 siku ya Jumanne Septemba 20 2022 nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilithibitisha kuzuka kwa homa ya kuvuja damu katika wilaya kati ya Mubende iliyopo takribani kilomita 150 magharibi mwa mji mkuu wa nchi hiyo Kampala na kusema homa hiyo ni aina ya Sudan meneja wa matukio katika wizara ya afya ya Uganda Kiobe Henry amesema habari za janga hilo limeonekana kuanza mwanzoni mwa Septemba baada ya watu kuanza kufa katika kijiji kidogo katika kaunti ndogo inayoitwa Madudu To give you a background the we it have the epidemic appears to have started around the beginning of September when people started dying in a small village in a subcount of Kodi Madudu Hata hivyo siku ya Alhamisi Septemba 22 2022 maafisa wa afya wa nchi hiyo walisema watatumia uzoefu wao wa hapo awali ili kukabiliana na milipuko ya hivi karibuni na kuongeza kuwa vituo vya matibabu vya COVID vitageuzwa kuwa vituo vya kudhibiti Ebola Kufuatia hali hiyo Kiobe amesema kama tuliweza kudhibiti kwa mafanikio COVID tunaweka nguvu zaidi katika kuikabili Ebola lakini pia tuna uwezo mkubwa kwa sababu ya vituo vya nje ya nchi kwa ajili ya kugundua na pia kuweza kuhimiza usaidizi na mwitikio wa jumuiya current outbreak happens just at the end of the we think of the covid pandemic which we think we successfully managed and much of the infrastructure that we used both for covid we are quickly repurposing it to Ebola But also of not just as uh, Patrick was speaking we have significant capacity built across within the country for detection and also to be able to galvanize community support and response so we think that uh, using what we've done before we should be able to to appropriately respond to this current outbreak Uganda imekumbwa na milipuko ya awali ya ugonjwa huo hatari ambapo kesi za mwisho zilipotiwa zilikuwa za mwaka 2019 kwa kuwa na angalau vifo vitano. Endelea kufuatilia da 24 tutaendelea kukujuza yale yote ambayo yatufikia. Usiache kutufollow kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter @da24. Nikutakia wakati ulio mwema. Jina langu ni Happy Scale. Relax. Ukiwa na mafuta card, hakuna haja ya cash. Jaza mafuta, lipa baadaye. Jipatie mafuta card leo. Uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii au pigi simu nambari 0742024747747. Mafuta card. Wese la uhakika. Usahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dutton Media